স্বাগত জানাচ্ছি ডিবিসি নিউজে নিয়মিত আয়োজন রিগাল ফার্নিচার নিবেদিত সমাধান সূত্রে সাথে আছি আমি ঈশ্বর জাহান এই অনুষ্ঠানে আমরা সপ্তাহের পাঁচ দিন নারীদের নানা সমস্যা এবং তার সমাধান নিয়ে আলোচনা করে থাকি এরই ধারাবাহিকতায় প্রতি বৃহস্পতিবার আমরা কথা বলি ক্যারিয়ার নিয়ে আজকে কথা বলবো উদ্যোক্তার গল্প নিয়ে তবে শুধু আমরা বলবো না বলবেন কিন্তু আপনারাও স্ক্রিনে দেখানো নম্বরে ফোন করে যোগ দিতে পারেন আপনিও আপনার প্রশ্ন উত্তর দেবার জন্য আজ আমার সাথে আছেন বিজেন্সের ফ্যাশন ডিজাইনার ও স্বত্বাধিকারী জিনাত জাহান নিশা স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে আমরা প্রতি বৃহস্পতিবারের চেষ্টা করি একজন উদ্যোক্তা নিয়ে আসার জন্য এবং তার অভিজ্ঞতার কথা শোনার চেষ্টা করি যাতে আমাদের দর্শকরা যারা উদ্যোক্তা হতে চান তারা যাতে আপনাদের কথাগুলো শুনে কিছুটা হলো দিক নির্দেশন পান এটা আমাদের উদ্দেশ্য তো প্রথমে আপনার কাছে আমি জানতে চাই বি জেন্স শব্দটার অর্থ কি এটা সানের নজন কি আচ্ছা বিজেন্স মানে হচ্ছে বি জে এন এস আমরা চার ভাই বোন আমাদের চার ভাই বোনের উদ্যোগে হচ্ছে বিজেন্স তো চার ভাই বোনের নামের আদ্যক্ষর দিয়ে বিজেন্সটা নামকরণ করেছি আমরা বিতে হচ্ছে আমার বড় বোন বিজো জেতে হচ্ছে আমার মেজো বোন জিসা এনে আমি আমি নিশা আর এস হচ্ছে আমাদের ছোট ভাই শুভ তো আমাদের চার ভাই বোনের উদ্যোগ চারজন মিলে আমরা দেখছি বিষয়টা কবে থেকে বিজেন্সের শুরু এবং মানে কোন ভাবনা থেকে বিজেন্সের শুরু বিজেন্সটা আসলে ওভাবে মানে আমরা যেহেতু অনলাইন পেজ পেজটা আমাদের এসছে হচ্ছে চার বছর হয়ে যায় কিন্তু আসলে মানে যে ভাবনা থেকে আমরা কাজটা শুরু করেছি বা আমরা ভেবেছি যে অনলাইনে এভাবে আসব বা আমাদের কাজ নিয়ে আমরা ছোটোবেলা থেকেই দেখতাম যেটা আমার বড় বোন বিজু আমাদেরকে সবসময় ঈদের পোশাক থেকে শুরু করে সব ধরনের পোশাকগুলো নিজে সে নিজে বানিয়ে দিত কাপড় কেটে মানে যতটা না আমরা দোকান থেকে গিয়ে কিনছি তার চেয়ে বেশি হচ্ছে মানে আমাদের বোন বোনের কাছ থেকে ওটা পাওয়া তো সেখান থেকে যেহেতু আমি জারুকলায় পড়াশোনা করেছি তো আর্ট রিলেটেড একটা বিষয় সবার মধ্যে কাজ করতো বা আমার বিজনেসের যে জি জে সে হচ্ছে ড্রামেটিক্স স্টুডেন্ট জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় তো আমাদের মধ্যে ছোটোবেলা থেকেই সেই কাজটা সেই বীজটা আসলে আমার বোন হ্যাঁ গেঁথে দিয়েছিল হ্যাঁ তো ছোটোবেলা থেকে ছবি আঁকতাম কাজ করতাম নিজেদের ড্রেস দিদিও ইন্সপিরেশনের জায়গায় ছিল আমার মানে আমার পরবনকে আমি দিদি ডাকি তো সেখান থেকে দু হাজার ছয় থেকে আমরা ভাবতাম যে আমরা চার ভাই বোন কিছু একটা করব বা আমরা যেহেতু নিজেদের জামা কাপড় গয়নাগুলো নিজেরাই বানাচ্ছি তো এটা কিভাবে আমরা সেই চেষ্টাটা করতে পারি কিনা যে আমাদের কাজগুলো শুধু আমাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না আরও সবাই দেখবে আর একটু অন্য রকম অন্য ভাবনায় কাজ করতে চেয়েছি তো সেই জন্যই চেয়েছি মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য সবচেয়ে ইজিয়েস্ট ওয়ে হয়েছে একটা যদি অনলাইন পেজ খুলে তার মাধ্যমে যদি আমরা আমাদের কাজগুলোকে পাবলিশ করার চেষ্টা করি তো সেই থেকে আমরা অফিসিয়ালি শুরু করেছি দুই হাজার থেকে কিন্তু ভাবনাটা ছিল দু প্রথম দিকে আমরা কাজগুলো করতাম কি নিজেরা গয়না বানাতাম এবং আমাদের এই কাজগুলো দেখে আমরা তখন থাকতাম হবিগঞ্জ শহরে তো সিলেটের হবিগঞ্জে তো আমাদের এই কাজগুলো কাছের কয়েকজন দেখে বলছিল যে আমার একটা শপ আছে তো তোমাদের কাজগুলো আমাদের শপে দাও তো তখন আমরা নিজেদের মতো করে আমাদের শুরুটা হয়েছিল হাতে আঁকা কার্ড দিয়ে আমরা কার্ড আঁকতাম চার ভাই বোন মিলে এক রাতে প্রায় দশ বারোটা কার্ড এঁকেছিলাম সেই কার্ডগুলো আমরা একটা পরিচিত শপে ওনাদেরই আগ্রহে আমরা সেগুলো দেই তো সেই কার্ডগুলো ছিল ঈদের জন্য তখন তো ঈদ কার্ডের অনেক চল ছিল দু বা এই সময়টাতে তো ঈদ কার্ড দিয়ে আমাদের শুরু তো ঈদ কার্ডগুলো মানে বেশ ভালো মানে তখন যেহেতু চল ছিল এখন এই প্রচলনটা নেই তো হাতে একা ঈদ কার্ড আসলে একটা শপে পাওয়া যাচ্ছে এটা একটা অন্যরকম বিষয় ছিল তো সবাই তখন অ্যাকসেপ্ট করেছিল আমাদের মানে এই অন্য ধরনের কাজ তো সেই থেকে সেই থেকে শুরু আপনারা তিন বোন এক ভাই এই কাজটা করছেন মেয়ে হিসেবে যে কাজ করতে গিয়ে কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতার মুখে পড়তে হয়েছে কিনা 
প্রতিবন্ধকতা বলতে আমি প্রথমত যেটা বলবো যে আমাদের যে কাজ আমরা যেভাবে কাজ করছি এটা যদিও ঘরে বসে করা সম্ভব বা আমরা ভাবছি যে ঘরে বসে বিষয়টা খুব সহজ আলটিমেটলি মানে সব কাজ কিন্তু ঘরে বসে হচ্ছে না আমি হয়তো বা অনলাইনে বসে অর্ডারটা বিক্রি করতে পারছি কিন্তু আমাকে এই প্রোডাক্টগুলো স্টক করার জন্য বা আমি যা যা ভাবছি আমি কি কি প্রোডাক্ট করব আনবো আমার পেজের জন্য তো এগুলোর জন্য আমাকে সোর্স খুঁজতে হচ্ছে তাদের কাছে যেতে হচ্ছে এবং সেক্ষেত্রে আমরা যেহেতু ঢাকা বেইজ অনলাইন শপ তো আমাদের সোর্সগুলো সবগুলোই ঢাকার ভেতরে আমরা পাচ্ছি না তো আমাদেরকে ঢাকার বাইরে যেতে হচ্ছে বা ঢাকার ভেতরেও যেখানে যেখানে আমরা কাজের জন্য যাচ্ছি আমি যেটা বেসিক্যালি ফিল করি যে আসলে আমাদের বিজনেসটাতে মানে আমি বেশি সময় দিচ্ছি আমার বাকি দু বোন জব করছেন ভাই পড়াশোনা করছেন তো দেখা যাচ্ছে যে আমি যখন এই ধরনের সোর্সিংয়ে বেরোচ্ছি বা এই ধরনের কাজে যাচ্ছি তো একা গিয়ে আমি অনেক প্রবলেম ফেস করি প্রথমত হয়তো বা বলবো যে আমরা যেই সাইটগুলোতে গিয়ে আমাদের মেটেরিয়ালগুলো কিনবো তো সেই সাইটে হয়তো বা আমা আমরা এক্সপেক্টেড ইয়ে নই এক্সপেক্টেড বলতে মানে ক্রেতা নন বা ওনাদের একজন ধরা বাধা বা ব্যাকগ্রাউন্ডের ক্রেতা হয়তো বা আছেন তো যখনই আমাদের মতো কাউকে দেখছেন ওনারা হয়তো বা দামটা বাড়িয়ে ফেলছেন যেটা না তার চেয়ে অনেক বাড়িয়ে বলছেন সেটা হয়তো বা আমি বুঝতে পারছি যে বা আমি যখন আমি ছাড়া আমার অন্য কোনো অন্য কাউকে দিয়ে যদি আমি সেই জায়গায় যাই আমি দেখছি যে কি দামটা তুলনামূলকভাবে কম থাকে তো এটা একটা সমস্যা আর অনেক সময় দেখা যায় যে হয়তো বা কারখানায় কাজ করছি অনেক সময় লাগে তিন চার ঘন্টা বা দুপুরে কারখানায় ঢুকলাম সেটার একটা রেজাল্ট পেতে পেতে দেখা যাচ্ছে রাত হয়ে যাচ্ছে তো সেটা আমার জন্য সিকিউর্ড না বা ঢাকার বাইরেও যখন যাচ্ছে একজন পুরুষ সঙ্গীর দরকার হচ্ছে আমার আমার অনেক ফ্রেন্ড আমাকে হেল্প করছে এই ব্যাপারে সো এই যে মানে আমি নিশ্চিন্তে কোথাও যেতে পারছি না যে বিষয়গুলোর জন্য সেটা হয়তো বা আমাদের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির অনেক প্রবলেমের কারণে এটা আমি মনে করি যে এটা মানে আমি ফেস করছি এই প্রবলেমগুলো যাচ্ছি বা গয়না কাকে দিয়ে আমি তৈরি করাবো বা আমি যেভাবে কাজ করতে চাই আমার শাড়িগুলো ঠিক যেমন আমি এখনো আমার মন মতো তাঁতি পাইনি পেয়েছি যাদেরকে তারা আমার মন মতো নন বা আমাকে আরো ভালো কিছু বা আমার মন মতো কিছু যারা করে দিতে পারবেন তাদের সাথে হয়তো বা আমার যোগাযোগটা আমি এখনো পৌঁছাতে পারিনি তো সেক্ষেত্রে যে প্রবলেমগুলো হয় যে প্রথম দিকে অনেক যেগুলো ফেস করেছে যে আমি জানতামই না আমি কোথায় যাব কোন ঢাকায় নাকি ঢাকার বাইরে কোথায় গিয়ে আমি আমার এই সমস্যাগুলো সমাধান পাবো আমার মন মতো কারিগর পাবো গয়নার কারিগর তো প্রথম দিককার মতো সমস্যা অনেকটাই কমে এসছে অনেক ঠেকে শিখেছি অনেক সমস্যা ফেস করে ঠেকে শিখে আগাচ্ছি তবে প্রথম থেকে অনেকটাই সহজ আচ্ছা পোশাক নিয়ে আপনারা যেহেতু পোশাক নিয়ে কাজ করছেন গয়না নিয়ে কাজ করছেন সামাজিক দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে কি করছেন আচ্ছা আমরা আসলে অনলাইন বেস এখনও অনেক এখনও আমরা শিখছি বা আমাদের বয়সও মানে চার বছর বয়স খুব মানে বিশেষ কিছু না অভিজ্ঞতার দিক থেকে কিন্তু তারপর আমরা বিজেন্স প্রথম থেকেই তাদের ভাবনা ভাবনাগুলো এভাবেই ভাবে যে শুধুমাত্র ফ্যাশন এক্সেসরিজ বিক্রি করব ব্যবসা করব কিন্তু তার পাশাপাশি আমি চেয়েছিলাম বিজেন্সের একজন ডিজাইনার হিসেবে যে আমাদের ডিজাইনের মাধ্যমে আমরা সমাজের প্রতি কি দায়িত্বগুলো পালন করতে পারি হয়তোবা সেই ভাবনাটা ভাবার পর্যায়ে আমরা এখনো পৌঁছে যাইনি কিন্তু তারপর আমি ভেবেছি যে আমার নক সার মাধ্যমে আমি কি কাউকে সচেতন করতে পারে কারো দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে পারে বা সমাজের এমন কোনো দিকই আছে যেটাতে গিয়ে আমি আঘাত করতে পারি সেই তাহলে যদি সমাজের কোনো পরিবর্তন হয় বা বিশেষত আমি যেহেতু মেয়ে সো আমি সবসময় ভাবি যে বা ফিল করি যে রাস্তায় বা বাসে বা যে কোনো সেক্টরে যে মেয়েদের কি ধরনের সমস্যাগুলো হতে হ্যাঁ হ্যারাসমেন্টের শিকারগুলো হতে হয় বা সেটা নিয়ে আমার কি করণীয় 
তো সেই চিন্তা থেকে আমরা পোশাকে সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে বা ফ্যাশন অ্যাকসেসরিজ দিয়ে কিভাবে আমি সচেতনতা ছড়িয়ে দিতে পারি মানে মানুষ সেটা ফ্যাশন অ্যাকসেসরিজ হিসেবেও ব্যবহার করবেন আবার একটা মেসেজও তার মাধ্যমে কিভাবে পৌঁছাতে পারেন অথবা ফ্যাশন অ্যাকসেসরিজটা উনি ব্যবহার করলেন না জাস্ট মেসেজটা নিয়ে উনি কিভাবে সচেতন হতে পারেন তো সেই চিন্তা থেকে আমরা যেমন বছর তিনেক আগে যে পহেলা বৈশাখে যে একটা যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটেছিল তো সেটার বেসিসে মানে ওইখান থেকে আমি প্রথম একটা মানে এইটা একটা মানে আমার মধ্যে কাজ করলো যে এটাকে নিয়ে আমি কি করতে পারি তো আমি সেই সেই কথাটাকে মাথায় রেখে আমি আমার গয়না আংটি এবং কিছু পেন্ডেন্ট করেছিলাম যেটাতে লিখা ছিল একটা মানে সিম্বলিক ছবি দিয়ে লিখা ছিল থামন মানে আমি হয়তো বা আমার সেই থামন কথা কথাটা দিয়ে আমি পোস্টে ডিটেলস লিখে দিয়েছিলাম আমি কাদেরকে থামতে বলছি কি কে থামতে বলছি সো ওখানে আমি পোস্টে ডিটেলস লিখে দিয়েছিলাম তো ওই কাজটা আমরা করেছিলাম যে এগুলো বন্ধ করুন এগুলো বন্ধ করতে হবে তো সেটার বেশ সাড়া পেয়েছিলাম সাড়া পেয়েছিলাম মানে মানুষের অ্যাপ্রিসিয়েশনটা উৎসাহটা পেয়েছিলাম বা আমাদের পাশে ছিলেন এরপর আমরা যে কাজটা করে সুবোধ নিয়ে একটা কাজ করেছিলাম যে গ্রাফিতিটা আছে তো সেখান থেকে যেমন গ্রাফিতিতে কোন এক অজানা শিল্পী হয়তো বা বলেছেন যে সুবোধ তুমি পালিয়ে যাও এই সমাজ তোমার জন্য না কিন্তু আমরা সুবোধের ওই কাজটা দিয়ে আমরা প্রশ্ন করতে চেয়েছি কেন পালিয়ে যাব তাহলে সমাজটা পাল্টাবে পাল্টাবে কি করে তো ওই সুবোধটাকে নিয়ে আমরা কাজ করতে চেয়েছি মানে সেখানেও আমাদের একটা মেসেজ ছিল যে আমি পাল্টাব না আমাক আমার সমাজটার জন্য আমাকেই থাকতে হবে এবং আমি পালাবো না আমার হ্যাঁ হ্যাঁ মানে আমি যদি পালিয়ে যাই আমি সহ এরকম সবাইকে যদি আমি পালাতে বলি তো আমাদের সমাজটা মেক করার জন্য কারা থাকবে তো আমরা আমাদের ওই লেখনের মাধ্যমে আমরা শাড়িতে কাজ করেছিলাম ব্লাউজ পিসে কাজ করেছিলাম সুবোধ নিয়ে তো আমাদের ওখানে সুবোধের সেই সিম্বলিক যে গ্রাফিতিটা দেখা গেছে ওটার সাথে আমরা বলেছিলাম সুবোধ পালিয়ে গেলে ভোর আনবে কে মানে হ্যাঁ তো এটা নিয়ে আমরা কাজ করেছিলাম সেখানেও আমরা সারা পেয়েছিলাম এরপর আমরা কাজ করেছিলাম আমার সাথে ঘটে যাওয়া একটা মানে যেটা সব মেয়েদের সাথে আমরা যা বাসা থেকে বের হলেই যা ফেস করি তো সেটা হচ্ছে যৌন যৌন হয়রানি মানে সেটা বাসে হোক রাস্তায় হোক কারণে অকারণে যে কোনোভাবে আমরা হ্যারাস হচ্ছি অকারণে কারণে হওয়ার তো প্রশ্নই আসে না হ্যাঁ কারণ হওয়ার প্রশ্নই আসে না মানে তো সেই চিন্তা থেকে আমি টি শার্টে গত মাসখানেক টি শার্টেরও আগে আমি গা ঘেসে দাঁড়াবেন না যে লাইনটা এটা আমি এনেছিলাম খোপার কাটায় আচ্ছা তো সেই খোপার কাটায় এসছিল সেটা আবার এ বছরটা গত বছর সতেরো আঠারোর দিকে আঠারো জুন জুলাইতে আমি খোপার কাটাটা করেছিলাম খোপার কাটে লিখেছিলাম গা ঘেসে দাঁড়াবেন না সেটা লিখেছিলাম আমার সাথেই বাসে ঘটে যাওয়া একটা অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা এবং খুবই দুঃখজনক যে আমি একজন বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষের মাধ্যমে হ্যারাস হয়েছিলাম বাসে তো সেই ক্ষোভ সেই প্রতিবাদ এবং আমি যখন ওনার মাধ্যমে বাসে হ্যারাস হই বাসে সবাই চুপ ছিলেন যা হয়ে থাকে আমি তো সবাই চুপ ছিল এবং একটা সময় আমাকে বললো যে কি হয়েছে আপনি চুপ করেন মানে এবং কারো কাছে বিশ্বাসযোগ্যই ছিল না যে এই বয়সের একটা লোক এই কাণ্ড করতে পারে অথচ এরকম কিন্তু হচ্ছে বাসে হর হামেশাই হচ্ছে তো সেই ক্ষোভ থেকে মানে আমি প্রথমত এই ধরনের একটা ঘটনার শিকার হয়েছিলাম আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে সবার এই ধরনের সাপোর্ট তো পাইনি বরং উল্টো আমাকেই চুপ করতে বলা হচ্ছিলো বা বিষয়টা অবিশ্বাস্য বা আমার তখন আমাকে চুপ করতে বলা হয়েছিল তো এই যে রা ক্ষোভ থেকে আমি আমার একটা গয়না খোপার কাটায় লিখেছিলাম গা ঘেসে দাঁড়াবেন না তো বিজেন্সটা হচ্ছে আমার কাছে আমি যেহেতু চারুকলায় পড়াশোনা করেছি বিজেন্সটা হচ্ছে মানে আমি বিজেন্সকে বলি উদ্যোক্তার গল্প নিয়ে আমার অতিথি হিসেবে আছেন বিজেন্স এর ফ্যাশন ডিজাইনার ও স্বত্বাধিকারী জিনা জাহান নিশা নিশা আপনি বলছিলেন যে বিজেন্স কে গ্যালারি অফ আর্ট কেন তো আমি যেহেতু চারুকলায় পড়াশোনা করেছি তো আমাদের আঁকা পেন্টিংসগুলো আমরা তো 
নিয়মিত বিরতিতে কোন একটা এক্সিবিট এক্সিবিশনে আমরা এক্সিবিট করতাম তো সেই জায়গা থেকে আমি আমার কাজগুলোকে একটু অন্যরকম ভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করি ভাবার চেষ্টা করি নকশা করার চেষ্টা করি সেজন্য আমার কাছে মনে হয় বিজন স্পেসটা হচ্ছে আমার সেই গ্যালারি আর সেইখানে যে কাজগুলো আমি দেই সেগুলো হচ্ছে আমার সেই আর্ট ওয়ার্কগুলো বা আমার কাছে সেগুলো আমার পেন্টিংসের মতো যে ওই আর্ট গ্যালারিতে সেরকম আর্টিস্টিক জিনিসগুলো আমি দিচ্ছি তো যেখানে ছিলাম যে ওই দিনের ওই ঘটনাটার পর আমার খোপার একটা কাটা ছিল সেখানে আমি লিখেছিলাম মানে আমার আমার ছবি আঁকার মাধ্যমে আমি আমার সব ধরনের ফিলিংস প্রকাশ করতাম তো সেই সেই ছবি আঁকার মাধ্যমে যেমন আমি আমার প্রতিবাদ মনের ভাব দুঃখ আনন্দ সব কিছু প্রকাশ করতাম তো সেই সেই বাসে ঘটে যাওয়া ঘটনাটা আমি ভেবেছি যে এই খোবার কাটাটাতে আমি লিখব সেটার মাধ্যমে আমি হয়তো বা হালকা বোধ করব এটা আমার ক্ষোভ জানানো হবে প্রতিবাদ জানানো হবে আর আমি কিছু তথ্য মেসেজ দিতে চেয়েছিলাম বিশেষ করে মেয়েদেরকে এবং যারা এই ধরনের ঘটনাগুলো ঘটিয়ে থাকেন তো সেই মেসেজটা ছিল সেজন্য আমি খোপার কাটাটি আমার পেজে আমি পাবলিশ করি এবং সেখানে আমি লিখে দিয়েছিলাম যে আমার সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনা এবং এই ঘটনাগুলো ঘটলে আমাদের মেয়েদের কি করণীয় আশপাশে যারা দেখছেন এই ধরনের হ্যারাস হচ্ছে মেয়েরা তো যারা দেখবেন তাদের কি করণীয় এবং যারা এগুলো করছেন তাদেরকে সাবধান করতে চেয়েছি এবং আমি সেই কাজটির মাধ্যমে প্রথমত বোঝাতে চেয়েছিলাম বা মেয়েদেরকে যেই মেসেজটা দিতে চেয়েছিলাম যে আমরা যদি এ ধরনের ঘটনাগুলোতে চুপ করে থাকি যেমন আমি যখন ভার্সিটিতে প্রথম দিকে ফার্স্ট ইয়ারে থাকতে আমি যখন বাসে ক্যাম্পাস থেকে বাসায় বা বাসা থেকে ক্যাম্পাসে যেতাম আমার সাথে যখন এই ধরনের ঘটনাগুলো ঘটতো আমি কিন্তু ভয় পেতাম বা আমি কথা বলতাম না প্রতিবাদ করতাম না বা অনেক সময় আছে যে আমি গন্তব্যে পৌঁছাবার আগেই নেমে গেছি কিন্তু আমি কোনো মানে তাকে যে আমার সাথে এই ধরনের কাজগুলো করছে তাকে কিছু বলছি বা অনেক সময় আছে আমি সেটা সহ্য করে আমার গন্তব্যে নেমেছি কিন্তু যখন থেকে আমি প্রতিবাদ করতে শুরু করলাম সাউন্ড করতে শুরু করলাম তখন থেকে আমি দেখেছি যে এরা আসলে অনেক ভয় পায় এবং এরা খুব বেশি সাহসী হয় না আমরা মেয়েরাই যদি এই ধরনের বিষয়গুলোতে একটু কথা বলি এই এগুলো কিন্তু কমে আসে তো আমি যদিও কথা বলেছিলাম কিন্তু আশপাশের সেই সাপোর্টটা আমি পাইনি সো আমি আমার ওই কাজটার মাধ্যমে মেয়েদেরকে বলতে চেয়েছিলাম যে আমাদেরকে কথা বলতে হবে কিন্তু বিষয়টা এরকম ছিল না যে এই খোপার কাটাটি তোমার মাথায় থাকা তখন জরুরি মানে আমাকে যখন প্রতিবাদী হতে হবে শুধুমাত্র এই ধরনের হ্যারাসমেন্টেই না মানে যেখানেই যা দেখব যাকেই হতে দেখব সেখানে আমাদেরকে কথা বলতে হবে ওই সময় আমার মাথায় খোপার কাটাটি থাকতে হবে বা খোপার কাটাটি থাকলে আমাকে আর কেউ হ্যারাস করবে না এই ধরনের কোনো বিষয় না সো আমি আমার কাজের জায়গা থেকে সেই দায়বদ্ধতাটা টুকু পালন করতে চেয়েছি বিশেষ করে মেয়েদের জন্য যে আমরা যদি কথা বলি আচ্ছা সাধারণ মানুষের রেসপন্স বলতে খোবার কাটাটির ব্যাপারে আমরা পজিটিভ প্রচুর পজিটিভ রেসপন্স পেয়েছি সবাই এটাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করেছে সবাই এটাকে একটা আর্ট ওয়ার্ক হিসেবে বা এই ক্যাম্পেইনটা বা এই আন্দোলনটার সাথে একাত্মত জানানোর জন্য অনেক এটা সংগ্রহ করে নিয়েছেন শুধুমাত্র বাংলাদেশে না পার্শ্ববর্তী অনেক দেশ থেকেও আমাদের সাথে মানে আমাদেরকে নিয়ে নিউজ হয়েছে বা মানে সেই সাধুবাদটা জানিয়েছেন সবাই যে উদ্যোগটা খুব ভালো ছিল তো রেসপন্স বলতে গত মাসখানেক আগে এই একই কথাটা আমরা টি শার্টে এনেছিলাম তো টি শার্টে আনার কারণটা ছিল টি শার্ট খুব সহজ একটা মাধ্যম আমরা সরকারি বেসরকারি অনেক র্যালি বা ভার্সিটির অনেক প্রোগ্রামে কিন্তু আমরা বা একটা র্যাক ডে বা এই ধরনের বিভিন্ন প্রোগ্রামে কিন্তু আমরা টি শার্টটা পড়ি ছেলে মেয়ে সবাই মিলে সবাই মিলে র্যালি করছি সো সেই টি শার্টে আমি লিখাটা আনতে চেয়েছিলাম এনেছিলাম তো রেসপন্স পেয়েছি প্রচুর সমালোচনা হয়েছে বা আমরা যা লিখাটা লিখেছিলাম টি শার্টে গা ঘেসে দাঁড়াবেন না সেই লিখাটাকে এডিট করে অনেক বিকৃত লিখা সেখানে বসানো হয়েছিল এবং এই উদ্যোগটাকে একটা ভিন্ন খাতে ফেলার চেষ্টা করেছিল এবং আমি বলবো এটা তারাই করেছিল যাদের বিরুদ্ধে এই ক্যাম্পেইনটা 
যাদের মানে তাদেরই খারাপ লেগেছিল তারাই এটাকে অ্যাকসেপ্ট করতে পারেনি যে ওদের কথা হচ্ছে যে কেন প্রতিবাদ হবে এভাবে প্রতিবাদ হবে বা আমি বাসে এই ধরনের সুযোগগুলো নিব বাসের ভিড়ে সুযোগ কিন্তু আমরা যেটা বলেছিলাম সবাই নেন না সব পুরুষ নেন না এরকম বিকৃত মানসিকতার যে যারা আছেন তারাই শুধুমাত্র বাসে এই ধরনের সুযোগগুলো নেন তো তারা হয়তো বা ভাবলো যে কি যে না এভাবে কেন প্রতিবাদ হবে বা তাদেরই গায়ে আসলে লাগলো বিষয়টা তখন তারা কথাটাকে বিকৃত করে দিলেন বা এটাকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করানোর একটা প্রসেসিং চলেছিল তো এরকম যেমন করেছেন তেমনি অনেক নারী পুরুষ মানে সব সেক্টরের ইভেন অনেক মুক্তিযোদ্ধা যারা দেশে থাকছেন না দেশের বাইরে থাকছেন ওনারা অ্যাপ্রিসিয়েট করেছেন জানিয়েছেন যে আমরা দেশটাকে স্বাধীন করে দিয়ে আসছি আপনারাই এভাবে দেশটাকে আরও পরিবর্তনশীল করার দিকে এগিয়ে যান আমাদের স্বপ্নটাকে আমরা যেই কারণে দেশটাকে স্বাধীন করেছি আপনারাই যাতে সেটা আরও ভালোভাবে চালাতে পারেন মানে অনেক ধরনের অ্যাপ্রিসিয়েশন আমরা পেয়েছি আচ্ছা আপনারা তো এইটাকে এই এই ধরনের প্রতিবাদ বা এই ধরনের কাজগুলো নিশ্চয়ই আপনাদের আরও করার ইচ্ছা আছে অবশ্যই আপনার কি মনে হয় যে অন্যরাও এই ধরনের কাজগুলো নিয়ে এগিয়ে আসুক কিছুটা সামাজিক দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে হ্যাঁ অবশ্যই আমি সেটা মনে করি যেমন আমাদের এই গা ঘেসে দাঁড়াবেন না লেখাটা নিয়ে দেশের অনেক অনেকে আমি দেখেছি আমার কাছ থেকে অনেকে পারমিশন নিয়েছেন যে আমরা এই কথাটা এইভাবে আনতে চাচ্ছি আপনি পারমিট করছেন কিনা কেন নয় মানে ভিন্ন ফর্মে হ্যাঁ অন্য কিছু একটা আবার এরকমও হয়েছে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী যারা বলবো মৌসুমি ব্যবসায়ী তারা আবার এইটাকে মানে পুঁজি করে মানে কোনো সু উদ্দে ভালো উদ্দেশ্যে বিষয়টাকে অসদ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছেন এরকমও হয়েছে আবার কলকাতা থেকে অনেকে যোগাযোগ করেছেন যে আমরাও এটা নিয়ে কাজ করতে চাই আমরাও এটা খোপার কাটায় আনতে চাচ্ছি বা আমাদের মতো করে কাজটা করতে চাচ্ছি সেক্ষেত্রে আমি বলেছি যেহেতু ভাবনাটা বিজেন্সের বা আমাদের দেশে আসলে এটা খুব একটা চর্চা নেই যে যার কাজ তাকে ক্রেডিটটা দেওয়া বা সম্মান করা অন্তত তুমি এই কাজটা নিয়ে যে কেউ কাজ করতেই পারে কিন্তু সেখানে যাতে একটু অনেস্টি থাকে সে যাতে একটু অনেস্ট থাকে বা অবশ্যই যাতে সেই ভাবনাটা কাদের এই এটা যাতে হয় যেমন এরকম অনেক হয়েছে যে আমাদের ভাবনাটা খোপার কাটা থেকে নিয়ে অনেকে টি শার্ট করেছেন টি শার্ট করে বলেছেন যে এটা তো টি শার্টে আমরা আগে এনেছি অথচ ওনাদেরকে যখন ওনাদের সাথে যখন মজার বিষয়টা হচ্ছে কথা বললাম তখন বলেছি ভাইয়া আপনারা আগে এনেছেন এই কথাটা কোথেকে পেয়েছেন বলো এই যে একটা খোপার কাটা থেকে মানে আমাদের কাছ থেকে আইডিয়া নিয়ে ওনারা ওনাদের মতো করে করছেন করতেই পারেন কিন্তু কথা হলো ক্রেডিটটা দেওয়া বা এটার পেছনে যারা আছেন যে টিমটা আছে বা যে পেজটা আছে সর্বোপরি যে শিল্পী আছেন এখানে তাদেরকে হ্যাঁ তাকে দেয় আপনাদের এই খোপার কাটার মানে এই কথাগুলোর মতো এটা যেমন কলকাতায় ব্যবহার করছে ওরা সেরকম খুব সাধারণত ওরা সুবোধ নিয়েও কাজ করছে তাই না কলকাতায় আমাদের আরেকটা বিরতি সময় হয়ে গেছে দর্শক রিগা ফার্নিচার নিবেদিত সমাধান সূত্র আরেকটা বিরতি নিচ্ছি সঙ্গে থাকুন দেখছেন রিগাল ফার্নিচার নিবেদিত সমাধান সূত্র আজকে আমরা কথা বলছি উদ্যোক্তার গল্প নিয়ে আমার অতিথি হিসেবে আছেন বিজেন্সের ফ্যাশন ডিজাইনার ও স্বত্বাধিকারী জিনাত জাহান নিশা নিশা এবার ঈদে কী করছেন নতুন কী এনেছেন ঈদে ঈদে একটু দেরি হয়ে গেছে আমাদের কালেকশনগুলো সবার সামনে নিয়ে আসতে নানা কারণে কারণটার মধ্যে অন্যতম ছিল যে যেই সময়টা আমরা দিয়েছিলাম সেই সময় অনুযায়ী কারিগররা আমাদেরকে কাজগুলো সাপ্লাই করতে পারেননি তাদের নানান সমস্যার কারণে তো ঈদটাতে আমরা বিজেন্স যেটা ভাবে যে সারা বছর আমরা সুতি বা কমফোর্টেবল যেই আউটফিটে থাকতে চাই ঈদে আমরা একটু বেশি বাজেট বা একটু সিল্ক কাতান আমরা আমার মনে হয় সবাই একটু ঈদেই করার চেষ্টা করে সারা বছরও করে থাকেন কিন্তু ঈদটা একটা টার্গেটে থাকে যে হ্যাঁ তো সেই কথা মাথায় রেখে আমরা সিল্কে কাজ করেছি বালুচুরি দিয়ে কাজ করেছি আর আর যেটা করেছিলাম যে যেহেতু ঈদটা গরমে সুতিতেও কিভাবে মানুষ ওই লুকটা পেতে পারেন যে ঈদে যেহেতু মানুষ একটু সাধারণ থেকে একটু গর্জিয়াস লুক চান সুতিতেও সেটা কিভাবে পাওয়া যায় সেভাবে কাজ করে এছাড়া কিছু ওয়েস্টার্ন কালেকশন ছিল কিন্তু ওই ওয়েস্টার্ন কালেকশনটাতে আমাদের ফিয়েশন ছিল আচ্ছা আচ্ছা এত কাজ করছেন ডিজাইন চুরি হওয়ার একটা 
ভয় সব সময় থাকে অনলাইনে এটা বেশি হয় সেটা নিয়ে আপনার আপনার অভিজ্ঞতা জানতে চাই যদিও আপনি একটু করে বলেছিলেন যে আপনাদের ওই খোপার কাটা লেখাটা টি-শার্টে চলে গেছে আপনাদের তো চুরিটা বলবো আমি এখন পর্যন্ত ওরকম কিছু ফেস করিনি আচ্ছা সেটা হয়তো বা এই কারণে যে আমি যে ভাবনায় কাজ করছি সেটা খুব একটা সহজ নয় সহজ নয় এই কারণে যে যেমন আমি যে শাড়িটা পরে আছি সেটা হচ্ছে লুঙ্গি দিয়ে বানানো মানে বিজেন্স লুঙ্গি দিয়ে কাজ করছে মানে বিজেন্সের সব কিছুতে একটা ফিউশন রাখার চেষ্টা করি সেই ফিউশনটা ওয়েস্টার্নের সাথে আমাদের যে বাংলাদেশের সিগনেচারটা কি সেটাকে তুলে ধরার চেষ্টা করি যেমন বলছিলাম যে যে ওয়েস্টার্ন কালেকশন ছিল আমাদের ঈদের সেটার একটা ছিল স্কার্ট স্কার্টটা একটা ওয়েস্টার্ন ড্রেস তো সেটার মধ্যে আমরা আমাদের যে বাংলাদেশের একটা ফোক একটা লিখা বলবো বা অনেক অনেক বছর আগে আমাদের মা দাদিদের সময়ে তাদের অন্দরসজ্জায় একটা ওয়ালমেট ব্যবহার হতো সেটা হচ্ছে ভুলো নামায় সেই সেই কথাটা আমরা স্কার্টে ছেপেছি তো সেই ফ্যাশনটা রাখতে চেয়েছি যে একটা এটা একটা ওয়েস্টার্ন ড্রেস কিন্তু এখানে বাংলাদেশকে মানুষ কোথায় পাবে বা কেউ যখন দেশের পোশাককে বাইরে রিপ্রেজেন্ট করতে চান তো সেটা আমরা ভাবার চেষ্টা করি যেমন লুঙ্গি নিয়ে বলছিলাম যে লুঙ্গিটা হচ্ছে বাংলাদেশের সিগনেচার পৃথিবীর অন্যান্য অনেক দেশে কিন্তু লুঙ্গি পড়ছে তাদের একটা নিজস্ব ডিজাইন থাকে বাংলাদেশের লুঙ্গির কিন্তু একটা আলাদা নকশা আছে সেটা কিন্তু পৃথিবীর আর কোথাও নেই তো সেই লুঙ্গিটা নিয়ে লুঙ্গি ছেলেদের পোশাক তো লুঙ্গিটা এখন ছেলেরাও মানে শহরে খুব একটা পড়ছেন না বা পরে বের হচ্ছেন না হয়তো বা বাসায় পড়ছেন আরামদায়ক পোশাক হিসেবে তো আমরা ভাবলাম যে এই লুঙ্গিটা বাংলাদেশের সিগনেচার তো এই সিগনেচারটাকে আমি পোশাকে কিভাবে আনবো এবং সেটা ছেলে মেয়ে দুজনেই কিভাবে পরবে একটা আমরা সব জায়গায় লুঙ্গি পরে বের হয়ে যেতে পারি না ছেলেরা পারবে না তো তারা সেই কিন্তু লুঙ্গি খুব কমফোর্টেবল কাপড়টা খুব কমফোর্টেবল তো আমরা আমরা ভেবেছি সেটা কিভাবে ক্লাসে হোক একটা আড্ডায় হোক অথবা কোনো একটা ভালো দাওয়াতে খুব আমাদের কাছে জরুরি নিলাম বা আমরা সেটা দেখানোর চেষ্টা করেছি যে একটা সিল্ক শাড়ি আপনাকে যে আভিজাত্যটা এনে দিবে সেটা একটা সুতি শাড়িতে এনে দিতে পারে এবং আমাদের এই ফিউশন বা দেশীয় ঐতিহ্য যে শাড়িগুলোতে থাকে যেমন আমাদের আরেকটা শাড়ি হচ্ছে ওখানে আমরা প্রিন্ট করেছি বেড়া বাংলাদেশের গ্রামে যে আমরা বেড়া দিয়ে যে ঘরে চারপাশে যে হ্যাঁ করি তো বেড়া কিন্তু কিছু মোটিভ আছে মানে কিছু বুনন আছে ওগুলো নিয়ে আমরা অ্যানালাইজ করেছিলাম তো সেই বেড়া প্রিন্টে আমরা ইয়েতে নিয়ে এসছি শাড়িতে মানে ওই শাড়িটা ছিল সিল্কে আপনি যখন একটা সেরকম কোনো দাওয়াতে যাচ্ছেন বা যেখানে আমরা মনে করি যে জামদানির অবদান তো অবশ্যই অন্য কিছু দিয়ে পূরণীয় নয় কিন্তু তারপরও আমরা চেষ্টা করছিলাম যে গ্রামীণ এই বিষয়গুলো কিভাবে আপনাকে এরকম একটা খুব ভালো বিয়ে বা একটা দাওয়াত অথবা খুব ভালো একটা আড্ডায় আপনাকে কিভাবে প্রেজেন্টেবল করে তোলে ভুলো নামাই দিয়ে আমরা শাড়িও এনেছি তো ওই শাড়িটার নাম দিয়েছিলাম আমরা খ্যাত শাড়ি খ্যাত বলতে আমরা কি কি বুঝি মানে আমরা গ্রামে যারা মানে খুব ভালো আউটফিট জানেন না ফ্যাশন জানেন না আউটফিটে আসেন না তাদেরকে আমরা খ্যাত বলি ওটাকে আমরা স্ট্যাবলিশ করতে চেয়েছি যেমন গুলশানের একটা মানে গুলশান বনানির কোনো মেয়ে যখন ভুলো না আমায় স্কার্ট পরে ঘুরবেন মানে আমি ব্যাকগ্রাউন্ডটা বোঝাতে যাচ্ছি তার কাছে কিন্তু বাংলাদেশের একটা সেক্টরের মানে উনি কিন্তু একটা মানে সিম্বল নিয়ে ঘুরছেন ভুলো না আমায় বা বেড়া প্রিন্ট অথবা লুঙ্গি প্রিন্ট তো লুঙ্গিটাকেও আমরা চেয়েছি যেমন আমরা হেরেম প্যান্ট করেছি তারপর ড্রেস করেছি শাড়ি করেছি লুঙ্গি দিয়ে গয়না করেছি টিপেও এনেছে তো ওই ওই চেষ্টাটা আমাদের ছিল যে বাংলাদেশকে দেখা যাবে আমাদের বিজেন্সের মোটামুটি সব পোশাকে বাংলাদেশকে ফিল করা যাবে আচ্ছা অনলাইন ব্যবসার সুবিধা অসুবিধা জানতে চাই সুবিধা প্রথম সুবিধার কথাই বলি যে ঢাকায় যে জ্যামের শহর হয়ে উঠছে দিনকে দিন সেটা এতটাই বাড়ছে যে কেনাকাটাটা এখন আমি ঘরে বসে ঘরে হাতে পেয়ে যাচ্ছি অর্ডার করার কিছু দিনের ভেতরে আমাকে গিয়ে কিনতে হচ্ছে না বা এই জ্যামটা আমি বা সময়টা বাঁচাতে পারছি বা যেই ভাড়াটা আমার সময়টা আমার সবগুলোতে গিয়ে কিনতে হচ্ছে সেটা আমি খুব ইজিলি সেভ করতে পারছি এবং ঘরে বসে সেটা আমি 
পেয়ে যাচ্ছি আর অসুবিধা যেটা বলবো যে যেহেতু আমি দেখে কিনতে পারছি না ছবি দেখে অনেক সময় দেখা যায় যে প্রোডাক্টের কালারের একটা উনিশ বিশ হতে পারে এটা এটা সবচেয়ে বড় অসুবিধার কথা বলবো এটা এটা তো সেই ক্ষেত্রে বিজনেস যেটা করছে যে আমরা সেই শিওরিটিটা দিচ্ছি যে বা বলে দিচ্ছি যে এটার কালারটা এটা ছিল আমরা সেটা ছবি ছবি তোলার পর আনতে পারিনি স্টুডিওর আলো বা ডে লাইট এগুলোর কারণে অনেক সময় অ্যাকচুয়াল কালারটা আসে না সেক্ষেত্রে আমরা বলে দিচ্ছি যে আপনি একটু পোস্টটা পরে অর্ডার করেন কারণ এখানে অ্যাকচুয়াল কালারটা আসেনি অথবা উনিশ বিশ হয়েছে নিশাত আমরা দুই মিনিট সময় পাবো আমি একটু জানতে চাই যে বাইরে যাচ্ছে কি না আপনাদের পণ্য এবং বাইরে পাঠাতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে কি না বাইরে যাচ্ছে বাইরে থেকেও প্রচুর অর্ডার আমরা পাচ্ছি কিন্তু সেই ক্ষেত্রে যে সমস্যাটা হচ্ছে যে প্রোডাক্টের যে কস্ট থাকে মানে একটা শাড়ি বা একটা গয়নার যে দাম তার চেয়ে অনেক বেশি পড়ে যাচ্ছে আমি বাইরে পাঠানোর খরচটা সেই খরচটা যখন আমি কোনো কাস্টমারকে জানাচ্ছি তখন হয়তো বা ভাবছেন যে না আপু তাহলে তো হচ্ছে না খরচটা এতটাই বেশি মানে জিনিসের ক্ষেত্রে ग्राहक না খুব বড় ধরনের লস হচ্ছে আমি বলবো না কারণ এখন পর্যন্ত আমি সেই সহযোগিতাটুকু পেয়েছি যে কাস্টমারের আত্মীয়ের মাধ্যমে আমি তাদেরকে জিনিসগুলো দিয়ে দিচ্ছি অথবা উনি হয়তো এক মাস পরে যাচ্ছেন উনি সাথে করে নিয়ে যাচ্ছেন খুব বড় ধরনের অসুবিধা আমি এখন পর্যন্ত ফেস করছি না তবে হ্যাঁ কয়েকটা দেশে পাঠাতে খুবই পার্শ্ববর্তী দেশগুলো তবে পাঠাতে প্রসেসিংয়ের অনেক জটিলতার মুখোমুখি আমরা হচ্ছি আচ্ছা আচ্ছা নিশা অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে আমার সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য এখানে শেষ করছি আজকে দর্শক রিগল ফার্নিচার নিবেদিত সমাধান সূত্রে এই ছিল আজকের মতো ডিবিসির সঙ্গে থাকুন চব্বিশ ঘন্টা